Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. In yesterday's uh, this video, we discussed noun and its four types. In today's video, we are going to discuss another three types of noun that is concrete and abstract noun, countable and uncountable noun, gerund and infinitive. Noun जो है ये हम बोलते हैं किसी भी name को name of any person, name of any thing, name of any place or name of any other thing which exists in this world और उन सब का हमने एक नाम दिया है और उन्हीं नामों से हम उन चीजों को पहचानते हैं और उसी को हम नाम कहते हैं। नाम के हमने चार types already discuss किए हैं that is proper noun, that is common noun and another one is material noun and collective noun. इसके अलावा जो नाम के और तीन types हैं वो है concrete and abstract noun, countable and uncountable noun and gerund and infinitive. कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के कितने सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई चीज उस दुनिया में एग्जिस्ट करती है कि कौन सी चीज ऐसी है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ये हमें किन से पता चलता है विद हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन जो हमारी बॉडी में है हमारी बॉडी में फाइव सेंस ऑर्गन है दैट इज क्या क्या है एक तो हमारी बॉडी में आईज है जिनसे हम देख सकते हैं तो ये आईज जो है ये हमारे सेंस ऑर्गन है हमारे कान है इयर्स है जिनसे हम सुन सकते हैं तो ये हमारे सेंस ऑर्गन है हमारी नाक है जिनसे हम जिसे हम सूंग सकते हैं तो ये हमारा एक सेंस ऑर्गन है और हमारी टंग है जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं तो ये हमारा एक सेंस ऑर्गन है और हमारा सिकिन जो है इसे हम फील कर सकते हैं और ये भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है इन्हीं सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज किस दुनिया में एग्जिस्ट करती है कोई चीज उस दुनिया में जिसको हम देख सकते हैं जिसको हम सूंघ सकते हैं जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं जिसको हम फील कर सकते हैं तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन जिनसे हमें ये पता चलता है इन सेंस ऑर्गन की मदद से कि ये चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो ये है आज का हमारा टॉपिक कंक्रीट एंड एबस्ट्रैक्ट नाम कंक्रीट एंड एबस्ट्रैक्ट नाउन जो है यानी कि कंक्रीट नाउन वो नाउन है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और एबस्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो उन वर्ड्स को उन नामों को हम कहते हैं एबस्ट्रैक्ट नाउन जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है जिन चीजों की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर इज अ प्लेस श्रीनगर एक जगह का नाम है तो ये जगह जो है इसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस होने के साथ साथ अब ये क्या बन जाता है कंक्रीट नाम क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कि जिन वर्ड्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उनको हम क्या कहते हैं कंक्रीट नाम तो श्रीनगर एक जगह का नाम है एक जगह जो है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है वो हम देख सकते हैं कोई जगह हम देख सकते हैं तो हमारा सेंस ऑर्गन कौन सा है आइस जो जगह को देख सकते हैं तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया है श्रीनगर तो अब ये श्रीनगर क्या बन गया कंक्रीट नाम दूसरी एग्जांपल है ट्रूथ ट्रूथ जो है ये ट्रूथ बोलते हैं किसको सच को आपने कभी सच को छुआ है कभी सच को देखा है कभी सुना है अब ये मन में सवाल पैदा होता है कि हम सच जो है वो हम सुनते हैं हाँ ऑब्वियसली कानून से तो हम सुनते हैं सच लेकिन वो सच हम नहीं सुनते हैं वो किसी की आवाज हम सुनते हैं वो किसी की आवाज सुनने में क्या आता है वो उसमें सच बोलता है लेकिन सच की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो ये क्या नहीं है तो ये कंक्रीट नाउन अब नहीं रहा अब ये क्या बन गया एबस्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एबस्ट्रैक्ट नाउन और सच जो है ये हम किसी की आवाज सुनते हैं हम सच नहीं सुनते हैं हाँ एंड अदर एग्जाम्पल इज ग्रीफ ग्रीफ मीनस क्या होता है कोई गंभीर होता है ना कोई दुखी होता है तो किसी का दुख जो है वो आप फील कर सकते हो हाँ कोई इंसान जो है वो गमगीन होता है तो हम क्या उसके उसके गमगीन होने को आप टच कर सकते हो जो इंसान के गम गम होते हैं किसी इंसान के किसी के दुख होते हैं उनको ना हम टच कर सकते हैं ना हम फील कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं ना हम सुन सकते हैं बल्कि हम क्या देखते हैं तो अब ग्रीफ क्या हो गया इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो ये ग्रीफ क्या बन गया एबस्ट्रैक्ट नाउ एंड अदर वर्ड इज टीयर्स आंसू कोई गंभीर होता है तो उसके आंखों से आंसू टपकते हैं उन आंसुओं को हम छू सकते हैं है ना तो 
तो जो हम सेंस ऑर्गन की हेल्प से कोई भी चीज हम फील करें देख सके सुन सके उसको हम टच कर सके वो सारी क्या है कॉन्क्रीट नाव तो ये आंसू जो है इनको हम टच कर सकते हैं तो ये अब क्या बन गए कॉन्क्रीट नाव एंड अदर वन इज केक केक जो है उसको हम ऑब्वियसली फील कर सकते हैं टच भी कर सकते हैं देख भी सकते हैं तो ये क्या नाव हो गया एबस्ट्रैक्ट नाव सॉरी कंक्रीट नाउन क्योंकि कंक्रीट नाउन वो होती है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है तो केक की फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसको हम देख सकते हैं तो ये क्या बन गया कंक्रीट नाउन एंड अदर इज चाइल्डहुड चाइल्डहुड किसको बोलते हैं बचपन अगर खाली वर्ड चाइल्ड होता बच्चा बच्चा जो था उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है उस बच्चे को हम देख सकते हैं उसको हम टच कर सकते हैं ना वो बच्चा जो होता वो क्या होता कंक्रीट नाउन लेकिन इन इस चाइल्डहुड चाइल्डहुड एक स्टेज होता है यानी कि पांच साल से छह साल तक चार साल से जो बच्चा होता है जिसकी जिन जिस स्टेज को हमने एक नाम दिया है यानी कि इस साल से इतने साल तक का बच्चा जो होता है जिन जो ये उम्र होती है उसको हम बचपन कहते हैं उसको हम चाइल्डहुड कहते हैं तो चाइल्डहुड क्या बन जाता है ये कोई स्टेज है इतना ही उसको देख सकते हैं हमने एक स्टेज को एक नाम दिया है इसको ना हम देख सकते हैं ना हम फील कर सकते हैं ना हम सूंघ सकते हैं तो ये कौन सा नाम हो गया एबस्ट्रैक्ट नाम तो आप लोगों को आप आई होप कि यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली क्योर ये जो है कंक्रीट और एबस्ट्रैक्ट नाउन जो है कंक्रीट नाउन हम उस नाउन को कहते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और एबस्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है फिजिकल एग्जिस्टेंस किन चीजों से हमें पता चलता है विद हेल्प ऑफ और सेंस ऑर्गन जो हमारे सेंस ऑर्गन है उनकी हेल्प से हम अगर चीजों को देख सकते हैं किसी चीज को सुन सकते हैं किसी चीज की को टच कर सकते हैं किसी चीज को फील कर सकते हैं सुन सकते हैं तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं उन नामों को उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं कंक्रीट नाम और जिनकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं एबस्ट्रैक्ट नाम ओके नाउ गोइंग ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन दैट इज कंटेबल एंड अनकंटेबल नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों को ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि कंटेबल और अनकंटेबल नाउन्स में क्या फर्क है कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को आज पता चलेंगे कि ये काउंटेबल कैसे हैं और ये अनकाउंटेबल कैसे हैं काउंटेबल हम उन नाउन्स को कहते हैं दो नाउन्स विच वी कैन काउंट जिनको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल वो नाउन्स है जिनको हम गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल में ना जिनको हम नहीं गिन सकते हैं उनको हम अनकाउंटेबल कहते हैं जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल देर आर सम एग्जाम्पल इज दैट इज सितार सितार जो है सितार इज ए नाउन सितार इज ए नाउन सितार सितार जो है ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूं इसमें कि काउंटेबल नाउन में वो नाउन आते हैं जिनको हम ऐसे गिन सकते हैं वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार फोर स्टार फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जिनको हम ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट से गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है जिनको हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन में नहीं गिन सकते हैं उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल सिटार आप लोग आसमान में तारे देखते हो सब लोग तारे देखते हैं आसमान में लेकिन ये तारे जो है क्या एक काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टार जो है काउंटेबल है आप लोगों को शौक लगा होगा कि ये काउंटेबल कैसे है क्योंकि हमने भी आज तक यही सुना था कि स्टार जो है वो अनकाउंटेबल है ये अनकाउंटेबल नहीं है दिस स्टार दिस इज अ काउंटेबल नाउ ये हम गिन सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल है स्टार को हम गिन सकते हैं ये पॉसिबल है इनको गिनना पॉसिबल है क्योंकि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनकी वजह से हम स्टार को गिन सकते हैं लेकिन इम्पॉसिबल कोई चीज ऐसी हो जिसको गिनना इम्पॉसिबल हो उसी को हम अनकाउंटेबल कह सकते हैं उसको हम काउंटेबल नहीं कह सकते हम ऐसे नहीं बोलते हैं दियर आर सेवन स्टार इन द स्काई बोलते हैं ना कभी कभार हम कभी कभार हम आसमान में दो चार पांच स्टार देखते हैं तो हम हम बोलते हैं ना दियर आर फोर स्टार इन द स्काई टू स्टार फाइव स्टार सेवन स्टार टेन स्टार हंड्रेड स्टार नाइनटीन स्टार है ना थाउजेंड स्टार ओके तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट से हम गिन सकते हैं तो स्टार जो है अभी क्या बन गया काउंटेबल नाउ ओके एंड अदर इज हेयर फॉर एग्जाम्पल आप लोग बाल निकालते हो किसी के बाल से दो बार निकालते हो या तीन बार निकालते हो या चार बार निकाल सकते हो उनको आप क्या बोलते हो कितने बाल से वन बार वन हेयर आई फाउंड टू हेयर इन द वेजिटेबल्स या आई फाउंड थ्री हेयर इन द ब्रेड 
ओके तो ये बाल जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन से इनको हम गिन सकते हैं तो आगे हेयर क्या बन गया काउंटेबल नाउ ओके वी कैन काउंट द हेयर सो दैट इज काउंटेबल नाउ एंड अदर इज बॉय बॉयज जो है अगर हजारों की तादाद में भी होंगे लाखों की तादाद में भी होंगे दस होंगे पंद्रह होंगे चार होंगे आठ होंगे इनको हम गिन सकते हैं वन बॉय टू बॉयज हंड्रेड बॉयज थाउजेंड बॉयज टेन लैक बॉयज तो ये इनको हम गिन सकते हैं तो बॉयज अब क्या बन गया काउंटेबल नाउ एंड इज पेन पेन्स को भी हम ओबियसली गिन सकते हैं वन पेन टू पेन थ्री पेन फोर पेन फाइव पेन सिक्स पेन सेवन पेन दिस दिस वर्ड इज ऑल्सो काउंटेबल नाउ और नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउ नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउ यानी कि वो नाउन वो नाम जिनको हम नहीं गिन सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वॉटर वॉटर जो है पानी जो है इसको आप गिन सकते हो वन वाटर टू वाटर थ्री वाटर नो नहीं ना ओबियसली नॉट तो इसीलिए वॉटर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि इसको हम नहीं कह सकते हैं वन वाटर टू वाटर थ्री वाटर है ना गोल्ड आपके पास गोल्ड की कोई रिंग है आप उन रिंग्स को गिन सकते हो आपके पास बहुत सारा गोल्ड है तो सोना है आप उसको गिन सकते हो ए गोल्ड टू गोल्ड थ्री गोल्ड फोर गोल्ड नहीं ना तो वो क्या है अनकाउंटेबल नाउन ब्लड ब्लड जो है आप इसको गिन सकते हो इसमें एक ब्लड है टू ब्लड है थ्री ब्लड है फोर ब्लड है नहीं ना हम ग्राम्स में ही देख सकते हैं ना इसकी कैपेसिटी देखते हैं लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है इसको हम गिन नहीं सकते हैं मनी मनी कैसे अनकाउंटेबल है अगर रुपीज होता फॉर एग्जाम्पल इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि अगर रुपीज होता वन रुपी टू रुपी थ्री रुपीज फोर रुपीज या नोट होता वन टेन रुपी का नोट हंड्रेड रुपी का नोट थाउजेंड रुपी का नोट वो काउंटेबल था क्योंकि वो हम गिन सकते हैं हाँ टू थाउजेंड रुपीज नोट फाइव थाउजेंड रुपीज नोट हाँ लेकिन मनी जो है पैसा जो है ये अनकाउंटेबल है आप ऐसे कह सकते हो वन मनी टू मनी थ्री मनी फोर मनी नहीं ना तो ये क्या है अनकाउंटेबल ना एनदर इज शुगर शुगर जो है क्या आप गिन सकते हो ये वन शुगर टू शुगर थ्री शुगर फोर शुगर नो तो दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउ सो काउंटेबल नाउ मीन दो विच वी कैन काउंट एंड अनकाउंटेबल नाउ मीन दो विच वी कैन नॉट काउंट फिफ्थ इज जेर एंड इन्फिनिट्यू जेर एंड मीन वेन वी एड आई एन जी टू दर्ब एंड वेन वी यूज दैट वर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस and that time the word acts like as a noun and there is infinitive when we add to to the, to the verb jab hum verb ko to add karte hain wo kya ban jata hai infinitive aur jab hum verb ko ing last mein lagate hain usko hum bolte hain gerund lekin tab wo gerund aur infinitive as act istemal karta hai jab hum usko pehle hi sentence mein starting mein hi istemal kare for example read रीड इज अर्ब रीड एक वर्ब है हाँ पढ़ना है ना पढ़ना एक वर्ब है एक काम है एक्शन वर्ड एंड डूइंग वर्ड मैं यहाँ पे लिखूंगी रीड रीड इज अर्ब एंड आई एम एडिंग आई एन जी टू द रीड क्या बन गया ये रीडिंग रीडिंग जो है ये एक ऐसा वर्ड बन गया है जिसको हम एज नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक्ट क्या करता है जगन क्योंकि मैंने वर्ब के साथ आई लगाया है वर्ब क्या है रीड मैंने इसके साथ क्या किया आई एन जी सो रीडिंग इज माई डेली रूटीन रीडिंग इज माई डेली रूटीन तो रीडिंग यहाँ पे क्या बन गया नाउन लेकिन यहाँ पे क्या है एज ए जेर समझ आ रही है एंड अदर इज इन्फिनेटिव मैं यही एग्जाम्पल लूंगी फिर से रीड टू रीड जब मैंने वर्ब को टू एड किया ये क्या बन गया इन्फिनेटिव और जब मैंने इसको ऐसे इस्तेमाल किया टू रीड इज द पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन टू रीड इज द पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन पढ़ना मेरे लिए क्या है डेली रूटीन का एक हिस्सा है इज द पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन रीडिंग इज द पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन पढ़ना मेरी डेली रूटीन का एक हिस्सा है टू रीड इज द पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन पढ़ना मेरी डेली रूटीन का हिस्सा तो दोनों में से हमने क्या किया है वर्ब को जब हम टू पहले ही ऐड करते हैं ये एक्ट करता है इन्फिनेटिव जब हम वर्ब को आई एन जी लास्ट में लगाते हैं ये क्या बनता है जेर और जब हम यही दो वर्ड्स जेर और इन्फिनेटिव को सेंटेंस के स्टार्ट में ही इस्तेमाल करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं नाउन क्या बोलते हैं ये नाउन और इसके टाइप्स हमने पढ़े हैं होप आप लोगों ने लेसन एंजॉय किया होगा आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा नाउन जो है ये नाउन नाम होता है किसी भी चीज का किसी भी जगह के किसी भी शख्स का हाँ 
और इसके टाइप्स कितने हैं नाउ आज हमने इसके कितने टाइप्स पढ़े थे तीन टाइप्स और प्रीवियस वीडियो में हमने कितने टाइप्स पढ़े थे फोर तो ये क्या है दिस इज फिफ्थ वन दिस इज सिक्स वन एंड दिस इज सेवेंथ वन ओके फिफ्थ वन सिक्स वन एंड सेवेंथ वन सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउ आर नो दियर देर आर सेवन टाइप्स ऑफ नाउ नाउ इज अ नेमिंग वर्ड प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन मटीरियल नाउन सॉरी दिस कलेक्टिव नाउन कंक्रीट एंड एबस्ट्रैक्टिव नाउन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन एंड सेवेंथ वन इज जेरेंड एंड इन्फिनेटिव दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ नाउन क्योंकि जब हम किसी वर्ग को आई एड करते हैं वो नाउन एक्टिव आता है जब हम किसी वर्ग को टू एड करते हैं वो भी आए एक्टाइज करता है एज ए वर्ब सॉरी एज ए नाउन तो इन दोनों वर्ड्स को हम क्या कहते हैं जब हम वर्ब को क्लास में आई लगाते हैं तो ये एज जेरेंट काम करता है जब हम वर्ब को पहले ही टू एड करते हैं तो इन्फिनेटू काम करता है थैंक यू